Buenas noches compañeros de juego, bienvenidos a una nueva edición de fase de mantenimiento Es en día 2, concretamente hoy es el jueves Y aquí tenéis a lo que queda de nosotros <risa> después de este día Bueno, Fanny no porque se ha quedado en casa Pero lo demás estamos hechos mititilla, como decimos en Málaga Es más, como soy tan cabrón, mientras hacemos el vídeo, mientras comentamos todo el día Voy a ir destroquilando mi acra, ¿vale? Suelta la cara, hijo de puta. No estamos durmiendo. No estamos durmiendo. Por favor, no podéis hacer ni idea lo que pesa esto, tío. Así que nada, eh, por cierto, llevamos un rato de estroquelando cosas. Ahí hay más troqueles por allí abajo. Más troqueles que por... Eh, básicamente... Eso es mío. Mira Me que... han regalado un castillo de Frozen para el Queen Domino. Mira qué chulo, tío. Un, un castillo de Frozen sí. para el Queen Domino. Es súper bonito, tío. Bueno, pues... De, 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 de estroquelando, tío. De estroquelando está oh, blanco. Es... Esto solo... este es mi muchacho que te rajo la cara. Destro... Juegazo, juegazo. Destroquelando. Eh, no, perdón, esto no tiene que salir. Eh, pues nada, vamos a ver. Eh, primer día oficial nuestro, concretamente Antonio y mío, y, y de este Antonio también. Eh, Diego había estado ya el año pasado, este es su segundo Essen. Así que nada, impresiones. Empezamos por Antonio, ¿qué te parece? Eh, muy grande todo. Esto es, además, es, es muy grande. Es muy grande. Y hay mucha gente, de todos lados. Fino, mi niño, que corazón. Sí, 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 es que, ¿Eh? no, 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 que la gente sepa. No, no. O sea, que los únicos catetos que hablaban español eran unos hombres. No, no, ¿vale? había, había gente, había español. No. ¿no? A ver, que hablásemos español, sí, pero había más catetos. Bueno, catetos <risa> y todos lados. Y eso, muy grande, hay de todo, de todo. La pregunta es si lo, lo, lo más raro que pueda buscar, lo hay. Juegos de gatito, efectivamente, para que, para que el hermano durmiera tranquilo. Te va a la zona de los tapos y hay una, o sea, un módulo entero que es nada más juegos de gatito y más gatito y más gatito. Lo que pasa es que hay un juego que me ha dado el rollo porque es de un gatito muerto. Joder, o sea, hay uno que se llama Death Cat, tío, que va del gato de Schrödinger, es muy raro. Eh, el Agra trae cuatro maneras de destrucciones, ¿vale? Uno en inglés, francés, italiano, rumano, norvietnamita. Eh, tenemos... y, luego, y luego está el manual del manual para, para, para que te enteres bien de lo que estás haciendo. Mira, tenemos aquí en algo que parece mmm, Dutch, Suajili. parece Austria o algo así. <risa> Honor vietnamita, tenemos aquí el libro en gabacho, tenemos la instrucción en inglés, que será la que me estudiaré, y tenemos las reglas en un perfecto alemán. Eh, Dios mío, que estos chacos de instrucciones. Diego, te voy a romper la cabeza. Eh, oh. que Diego está, está abriendo mis juegos, Diego. En vez de abrir los suyos, abre los míos. 26 páginas sí, de reglas. Eh, Dios mío, mira, es un puto libro. Eh, pues eso, que. <risa> más impresiones, más impresiones. <risa> Topete, ¿qué te ha parecido? <risa> Pues me ha encantado. Estoy hecho mierda, literal. ¿Se puede, ¿se puede decir mierda? Por hasta ahora sí, 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 hasta, sí. hasta ahora sí. Pues a, a, esta, a esta hora que depende a la, a la hora que lo estoy viendo, pero bueno. Básicamente, aquí son las once y media de la noche. Eh, Digo, a nadie le interesa tu mierda de juego. O sea, la gente quiere ver el agra, por favor. Mira las bolsitas del agra, tío. Estoy hecho polvo, es enorme. No me ha dado tiempo a verlo todo, porque simplemente he ido a mi juego, los que quería, me lo he pillado y punto. Y aún así, me he quedado sin pillar algunos juegos. O sea que enorme, eso sí, súper bien organizado. Yo pensé que íbamos a tener que salir por las calles y pasar free fire de un sitio a otro y que todo con sus túneles, sus cosas, guapísimo. Y oferta y juegazo. Pues sí. Madre eh, mía. Para que hagáis una idea, no, como queremos hacer vídeo de botín, no vamos a enseñar los juegos que tenemos, nada que voy a enseñar el agra para poner los dientes largos. No, y Diego está echando mis putos juegos, <risa> bueno, estamos en la mesa. <risa> Pero eh, para que hagáis una idea, tenemos justo enfrente, por detrás de la cámara, tenemos ahora mismo. De hecho, la cámara está apoyada sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 juegos, ¿vale? Porque como no tenemos un trípode, <risa> tenemos la cámara apoyada sobre 13 juegos. Madre. Pero es que aparte, tenemos eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eh, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 31 juegos tenemos aproximadamente por detrás de las cámaras. Más, más IVA que ya hay algunos que están mandados. Sí, porque yo, yo, he, yo he mandado ya eh, 22 juegos también a, a España. O sea, que... Almería. ¿Pero a quién se lo han mandado? ¿No han mandado a mí? No. Mira, no sé. vale, vale. Tú no eres de Almería. Eh, por favor, mira que, que te hace, que te mira, mira que te hace bolsa para pa, pa un dado, tío. Eh, pues eso, básicamente. Y los contadores, todos estos parientes no los pierdan, que son juegos de viticultores. Es verdad, son contadores de tipo de viticultores. Sí, eso solo del mercado. Un saludo a Alamo que lo hemos visto. Eh, deciros, eh, gente... Mmm... Había palet de Gloomhaven, Alamo. No pa te digo nada. Palet de Gloomhaven. Y sabes, Chen, te pregunto por ti. Eh, vamos a ver, mmm, guapísimo, familia, en serio, ya hablando en serio. Eh, es verdad que cuando entras, mmm, la cantidad de gente... Y nada, y nada, entra el, el stand de Asmode, que se queda todo el mundo en la entrada verdad, haciendo tapón. Lo primero, conforme entras, te encuentras el stand de Asmode allí, topón, un topón, millón topón. de personas, aquello petadísimo, entras por el Hal 3 y mmm, aquello, gente a cascoporro, mogollón de peña. Hal o Hall. 
Estamos en Alemania. Hal, es Hal, es Hal, es Hal, 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 como los caramelos. Eh, mogollón de gente, mogollón de peña. No podía hacer una idea. Mmm, la cantidad tan brutal de personas que hay por milímetro cuadrado, todos con sus carritos, con sus maletas, todos yendo a hacer cola, a recoger los juegos que habían comprado eh, en Kickstarter, los, los que tienen los pre todo mm, llenísimo de gente, llenísimo, llenísimo de gente. Los stands grandes, por ejemplo, eh, el stand de el stand Model, el stand de Fantasy Flight, todo ese tipo de stand... Es la última vez que grabamos vídeos después de... ¿eh? Básicamente, <risa> está la gente muy destruida. Eh, pues, mm, Yo estoy es... destruido por naturaleza, porque es... no he bebido. <risa> es mi ser. No es que se toma la pastilla, y sí. <risa> está hecho una mierda. Sí, sí, eh, pues la cosa es esa, los stand grandes, una cantidad de gente bestial. Por ejemplo, el stand de Model haciendo entrevistas, haciendo cosas así, a gente que no sabemos quién era, pero eh, haciendo entrevistas. Después eh, entrabas dentro y ya te encuentras los tan grandes, el de Abacun Spiel, el de Pegasus Spiel, eh, te empiezas a encontrar el de Repos, gente así, eh, Fanny, deja el cuento de los niños, por favor. Eh, sí, es que para que veáis una idea, estamos en una casa donde la gente que vive en la casa se ha ido para que entremos nosotros. Eh, me gustaría hablar un poco de festival, <risa> si no me importa. Ya tengo sueño. Pues eso sencillamente, eh, el, hall primero, de el hall primero enorme, y después eh, el resto de, de hall te encuentras más juegos internacionales, hay algunos están, nos hemos encontrado gente que me alegra mucho ver gente nacional, nos hemos encontrado a la gente de Looping otra vez, a la gente de Game for Gamer, Pere de Oriol, le mandamos saludos desde aquí, nos hemos encontrado a gente de... ¿Quién más hemos visto? Hemos visto a la gente de Gen X, a la gente de Maquioca, hemos visto a José, eh, a quién hemos visto así... Zacatru, que nos han dado un, un, un vaso de, del spoiler lleno de palomitas. Eh, hemos visto a Paco Llanes, hemos visto a Manu Palau, un saludo enorme a Manu, un abrazo, tío. Eh, hemos visto a Paco Gallego, hemos visto un mogollón de gente que nos ha hecho mucha ilusión ver. Eh, hemos visto de lejos que no hemos tenido tiempo de acercarnos a Xavi Carrascosa de Montaver. Es decir, muchísima gente. Muchísima, muchísima, Dios. Muchísima pero gente. Es que para hacer la gracia más tarde nos da encima. Y os, di encima. os digo una cosa: ofertas. Pero, 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 pero para intentar meteros un vídeo a vosotros a los ordenadores y a los, y a, y a los móviles. Ofertas de <risa> juegos, no, no, familia. No, 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 eh, para que hagáis una idea: eh, juegos. Eh, por ejemplo, ese me da igual decirlo porque es muy pequeño. El Mr. Jack Pocket a 2 euros, ¿vale? Es una cosa así bestial. Eh, una cantidad de juegos, tío. Eh, mira, por ejemplo, va a traer alguna cosa que nos no lo hemos pillado todos: eh, el Ektorp de, de Dirgen. Está a 10 euros, juego muy gracioso de 3 a 5 jugadores. Eh, fijaros el tamaño de la caja. Gracioso no es la palabra, es un de juego puteo. de puteo, de pero, no, un juego de puteo. Pero, pero, pero no de mala leche de como, como el cómic en contra. Es un juego de puteo chachi. Interacción. Y, 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 eh, puteo. Realmente va a puteo. No estamos en la radio. Sí, básicamente. Mira, mira los barquitos que fue los toquen de la gracia. Revela. Pues eso. Eh, cantidad de ofertas verdaderamente bestial. Eh, unas colas para determinados juegos, una cosa fuera de lo común. Si querías un fotosíntesis o querías un Queen Domino, querías cualquier juego que sea de Blue Orange, eh, tenías que esperar ahí un casco porro. Si querías no, no, juego... sabes que como el cabrón de Diego que me manda a mí a hacer la cola 20 minutos y cuando llega... Ah, oh, ¡Hola, Antonio! ¿Qué haces aquí? Hola, ¿qué tal? Venía oh. por los juegos. Venía por los juegos. <risa> Hola, soy fase de mantenimiento. Quiero hablar con la dueña de esto para que me dé juegos. Y me traje tres. Bueno, pero eh, lo importante, que muchísimas colas, por ejemplo, eh, no hemos podido comprar ni un Nusfor, ni un caverna de jugadores, porque Pero vamos a ver, la... ¿no se llama a colar en las colas o qué? Sí, no. Eh, 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 si no ha venido hoy. Eh, <risa> realmente, mm, por ejemplo, a Lookout y a Mayfair no nos hemos podido acercar siquiera. Es que Básicamente la porque la cola le ha dado vuelta. La a cola era bestial. La cola podía ser tranquilamente de 200 personas. Una monstruosidad. Lo mismo que con eso, eh, con por ejemplo, con Queen, para el tema del Agra, eh, las colas de Agra eran de colas de una hora. Luego, o sea, eh, Manu no me ha dejado hablar, así que me voy a meter yo de por medio, que es algo que a mí me gusta. En muchos sitios como... Una pincelada. Una pincelada. Una eh. pincelada. <risa> en muchos Mañana. sitios como... Eh, una pincelada. Me voy, <risa> como es el caso de, de este, del When I Dream, de Repos. When vale. I Dream. En Repos... Cuando Lo que ha dicho compras, Diego se traduce como When I Dream, ¿vale? Vale, cuando compras juegos de Repos te dan unas moneditas, unos créditos, que tú te vas a una máquina de estas de, 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 de bola una grúa y entonces pues por, con cada moneda tienes un no un intento sino un regalo seguro ¿por qué? porque hasta que no coja la, la moneda no la coge o sea que como a los 45 minutos he hecho 10 intentos o sea, una, cola inmensa, una cola inmensa para conseguir mi premio entonces bueno bolas y dentro de las bolas pues tenían mmm, diferentes premios un, el premio que me ha tocado a mí ha sido una carta del Seven Wonder, del básico. Firmado por Antoine Bausch. Eso es. Bueno, pues, además también en hielo, cuando tú compras juegos de hielo, te dan también un tiquecito que lo metes en una especie de traga perra y también me ha tocado una promo de una carta, no me acuerdo. De, ¿De el pingüino de Ah, sí, me ha tocado Dios. un pingüino. 
Dios, mirad esto, por favor. ¡Oh! Aquí viene el agra, ¿vale? O sea, hay un montón de sitios de, de editoriales que... Sí, que están mira, mira el inserto, por favor, qué cosa más re bonita. Me encanta lo... <risa> el juego está chulísimo. Sí que sí, que pues eso tuyo. Hay un montón de editoriales que a la hora de, de comprar, pues tienen pincela, pincela. Re, regalitos que en forma de juego y que están muy graciosos ahora. Sí. Las colas son inmensas. Sí, las colas son bestiales, pero para todo. ¿eh? También, <risa> Hasta para ir al baño. ¿sí? También hay que tener en cuenta que hoy era el primerito día. Era mi, primerito, era mi primerito día. Es de decir que es la primera vez en mi vida que he visto cola en un baño para hombres. Sí, cierto, <risa> cierto. O sea, era una cosa Ni bestial, parte. bestial. Eh, vamos a ver, tened en cuenta también que la afluencia de público iba respecto de, de la importancia del stand. Si íbamos a un hall que tenía gente como Repos, tenía gente como Queen Game, tenía gente como Asmode, estaba petadísimo. Pero si ibas, por ejemplo, si ibas avanzando, no, cojones, vaya, o sea, si iba al de los chinos, no estaba aquello petado. O sea, si iba al 8, aquello no estaba reventado de gente. Mira, yo cuando iba al aseo del Agra, llegaba la, la cola, vamos, estaba en el, en el piso de arriba y la escalera bajaba. ¿Y la, gente la cola del Agra. Pero es que la cola del Agra, lo mismo llámame loco, pero lo mismo Queen Game ha tenido colas de horas. Qué va, ¿Vale? si Agra no había ni Dios. Agra no había ni Dios, la leche que le han dado, la leche que le han dado, por favor. Es de decir que Mi yo... Mi puto caso, col, el... colaca, colaca de la hostia para, los gente, Pero... para el juego de Queen of Games. Es, es el juego más esperado y se está comprobando solo con las colas. Pero bueno, es bestia. Yo no he hecho cola. Yo llegué y he dicho, oye, tenés mi agra de reservar, este es tu mapa, ti. O estás colado. No, no, no. Colado, estás colado, es que cuando no. yo he ido era la hora de comida había dado. Ah, ¿vale? amigo el del abrigo. Amigo el del abrigo. Es verdad que hay determinadas horas que sabes que va a haber menos aprecio. No, pero es gente que no come allí, ¿eh? Hay mucha gente que lo come y gente que tiene que ir a recoger sus cosas, o sea que, que aquí te vas a encontrar lo más grande de gente. Eh, mm, efectivamente, es lo que dice Fanny. Hoy es el jueves y el jueves ha habido menos afluencia de público para lo que nos espera eh, los días gordos, que son principalmente eh, viernes tarde y el sábado. No, el sábado mañana viernes el día más flojito es más de toda la feria. Sí, ¿El día más flojo? Sí. Sí. Bueno, lo importante, básicamente, no hemos jugado en lo que llevamos de festival absolutamente a nada. Eh, mientas. Mentira, Diego y yo no hemos echado una ronda a, al Devo Meister. Oye, no he ido a una ronda al Ertetop. Al bueno, Ertetop al, al, al 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 pero... jugamos tres rondas ayer. Pero yo no estaba en esas tres rondas, ah. yo estaba haciendo la cena. Eh, pero os lo digo, mm, tú, confirmado, tú, ese tú no es para jugar. Con Dani. Es verdad, o, yo, por, yo, por yo estaba con Dani por Skype. Estamos hablando. Eh, por eso, que mm, confirmado, ese no es para jugar, ni se os ocurra venir a ese para jugar, porque no vais a jugar. O sea, ese es para comprar como desgraciado, para ir con una agenda, ir buscando por los distintos sitios, ir conociendo gente, ir viendo el ambiente, viendo el festival, ver a gente famosa. Nos hemos cruzado con la gente que nos quedaba. Mm, no, me he hecho no, no estoy en estos fotos nuevos, ¿eh? ¿eh? No, no, no. Os digo una cosa, eh, hemos estado desde las once y media que hemos llegado, que por cierto, hemos tenido que aparcar... Eh, y media. Eh, hemos llegado sobre las 10 y media, pero lo que es a feria, feria... 10 y media. Vale, lo que diga Diego, sumarle una hora más, ¿vale? Bueno, pues, eh, es que tiene el, horario, eh, tiene el horario de Canarias. Pues, realmente, cuando hemos llegado, cuando hemos entrado, eh, entre que hemos entrado y donde hemos aparcado, pueden haber pasado tranquilamente 25 minutos. O sea, sí, sí, sí. hemos aparcado a media hora andando. 24 minutos. Cuesta arriba, cuesta arriba. Y yo, ¿qué, qué, 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 qué hostia tiene, tío? ¿Qué hostia tiene? Pues, o sea, cuando yo me levanté y desayunado, vosotros también habéis llegado. Sí, eso básicamente. Pues el chuchu, tema chuchu, es ese. Chuchu, Hemos tenido que aparcar y era el parking 2, ¿vale? Ha habido gente, como por ejemplo nuestros amigos de, del lado único, que han llegado un poco más tarde y eso, que han tenido que ir al parking 10, ¿vale? Que, que eso... Eh, entre... no, 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 en otra ciudad. No, perdón, la gente del lado único no. Eh, Sergio Rodríguez Llane y, y Miguel Endir han... A, en el parking 10, o sea, han tenido que coger una lanzadera que los ha traído a, sí, a ese... Lo una lanzadera que parece que están volando por el espacio, no, que son autobuses. Una lanzadera. Pues una cosa bestial, tío, la cantidad de gente brutal para coger coches, para aparcar, las colas para pagar el aparcamiento, una cosa fuera de lo normal. En fin, muchísima gente, muchísimo ambiente, todo muy guapo. Y yo os digo, hemos estado nada más que... ¿Pero por qué coges mi juego? Mirad el Otis, por favor, mirad el ¿Pero por qué coge mi juego? Os digo una cosa, no es por hipearos, pero tengo la cámara justo encima de un Noria firmado por Sofía Wagner, ¿vale? Eh, que es de topetillo. Eh, tengo debajo también un... Como solo juego de topete me da igual decirlo. Eh, el equitor... No, es verdad, el equitor... Ese equitor es el mío. Tuyo. Vale, entonces no digo lo que hay debajo, que son los míos. Eh, <risa> pues eso, básicamente. Que muchísima oferta, muchísimo juego, muchísimo ambiente, eh, todo muy buen rollo. 
Nadie ha dicho una cosa más que otra, ni no ha habido mal rollo entre la gente, ni. Salvo entre Diego y el resto de nosotros. Pero, no pero, cacheado, pero, pero, pero porque Diego es un desgraciado. No, <risa> eh... han venido unas señoritas muy apañadas que por la, a la entrada nos han hecho abrir la, la maleta, porque obviamente los juegos los traemos en maleta, eh, sí. porque no había otra forma razonable de traerlo. Eh, hemos ido cada Básicamente uno... porque no nos dejaban armonizar con el coche, en donde lo están. <risa> hemos ido cada uno con una maleta. Bueno, Antonio llevaba la, la nuestra. Eh, sí, ayer... yo, yo he sido el Sherpa. Hoy ha sido el Sherpa, eh, hoy mmm, os lo digo no ha dado tiempo nada más que a ir a sitios, a hablar, recoger cosas y comprar. Punto. Ni probar nada, quitando esto que me ha dicho de, del Divo Maestro, de, de Alexander Fister, y quitando eso, es que no ha dado tiempo realmente a nada más, ¿no? O sea, hemos comido algo así y, como y dos minutos. Y, y mira que no la lástima porque la zona de los que están, de los que han terminado, de los que están por salir, es acojonante. Es lo que dice Antonio. Hay una parte que es la parte, claro, está lo conocido de ese, lo que todo el mundo ve, lo que todo el mundo conoce, lo que sale en la BGG en el preview, pero después está la parte que no se conoce de ese, la parte que no aparece en el preview, que son los Ameritrash, los Wargames, los juegos super friki, los están que dices tú, esto que coño pinta aquí, eh, están de, 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 ropa re, medieval. de ropa medieval, de repujado, tío, que dices tú, pero esto qué demonios pinta aquí. Después te encuentras están de, de camisetas heavies, están de, 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 de peluches, están de chucherías, posavaso. De posavaso, tío, están, están de, de cosas súper raras. Tío. Yo tengo uno. De, de pelucas para la, pa, de pelucas para cosplay. De pelucas para cosplay, o sea. Verdes, rosas y tipo cintas de chicle. De, de medio metro de melena. Efectivamente, cosas que no te esperas que estén en Essen. Pues allí están en Essen. El espectro de público es desde los niños que vienen con su familia, que vienen con sus padres y tal, hasta gente ultra friki que viene cosplayado o que viene con un disfraz de jirafa o cualquier cosa así, a gente súper mayor, que ve gente con 50 60 años, que vienen con su mochila y vienen allí a ver juegos y se acercan a este fanfel y los saludan. O sea, mmm, me encanta el rollo, me encanta ese ambiente de tantísima gente, todo tan abierto, todo tan buen rollo, te acercas a un autor y los autores fritos para hacerse una foto contigo, te acercas a un famoso, eh, un youtuber famoso, yo que sé, a John Gate Game, a la gente de No Pan Include, te acercas a la gente de la Dice Tower, todo súper buen rollo, siempre Son bases deseando hacerse una foto. Enorme. Bestialmente. Enorme en todos los coches a la hora de llegar. El coche, ¿Qué le pasa al coche a la hora de llegar, Diego? Hay que tener mucho ojo con el tráfico. Eh, además lo dice con su tono, sí, lo dice sí. con su tono sensual. Segunda es, pincelada del día. Segunda pincelada del día, 45 minutos más de vídeo. Eh, <risa> básicamente, eh, tráfico infernal, os lo digo, el tráfico mm, es una locura. Venid muy, muy, muy temprano. Más si venís del sur, eh. Nosotros venimos del sur, venimos de la zona de Düsseldorf. De Málaga. Eh, principal. <risa> Malaga del Media. Y me viene haciendo. Empieza el vídeo de nuevo, esto no va a ser. Ahora sí. Qué horror. Vale, pues eh, realmente si vienes del sur, porque si vienes de la zona de Overhouse, si vienes del norte, eso tampoco igual. Pero eh, la zona del sur, cuando vienes desde Düsseldorf y tienes que coger la salida de Essen y te chupas, como no hemos chupado una hora de cola, eh, haciendo caravana, muertos de asco ahí, tío. No hemos chupado una hora de eh, cola. Eh, es que. Sí. Dios. Que han tenido esa mente Es que tengo mucho sueño para la próxima. Esta es la mano, este es el dedo, no, este es el botón de tu match info. Tu match info, ¿vale? Pues básicamente eso, que venís con mucho tiempo, venís con mucha antelación, porque entre que vais a tardar en llegar a lo que es el mes, eh, por la cola que vais a tener que, que chupar o de una caravana bestial. Cuando lleguéis al aparcamiento, sí, he vuelto a decir cola y chupar, ¿vale? Eh, cuando lleguéis al aparcamiento, el aparcamiento que vais a aparcar a tomar por culo, pero sin ningún juego duda, creedme, porque el parking 1, olvidado, el parking 2, olvidado, o sea, vais a llegar al final del parking 2 y de milagro. El parking vale al día 6 euros, si no me equivoco. Sí, este año ha subido 2 vale, euros. Vale 6 euros. Madre mía. El año pasado era 4. El parking vale 6 euros, pero os digo, merece la, 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 la inflación. Merece, merece. <risa> <¿Cuatro>? <risa> 4, como el niño chico, 4. ¿Vale? Pues básicamente merece la pena pagarlo, Mira, creedme. Pena pagar? Mira, soy hipnotizador, ¿no? Porque, eres, porque tengo eres tonto, ¿verdad? Sí, pues eso, señores, que ya está, que recomendamos fuertemente ese, sobre todo el primer día, experiencia maravillosa, tanto para los que nos estrenamos por primera vez, los dos, Antonio y yo, una experiencia maravillosa, fritos mañana por ir otra vez, ya un poco más relajados, porque ya las cosas que teníamos que recoger a la bulla y las cosas que sabíamos que iban a volar, como por ejemplo los fotosíntesis y todo eso, hemos conseguido nuestra copia de fotosíntesis. Eso no vuela. Uy, he dicho uno de los juegos que me he traído. Eh, eh, las copias de fotosíntesis las hemos conseguido, no podía hacer una idea cómo han volado los Agra y Foto. no es broma, o sea, es que para que os hagan idea, cuando yo he cogido mi copia del Agra quedaban 7 en el stand, quedaban 7 y ya la gente Mata. diciendo que al día siguiente el resto, ¿vale? Pero es que había juegos gordísimos, 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 que tenían el sold out directamente. O sea, es que no los pillabas de ninguna de las maneras. En el stand de Queen había, por ejemplo, el Halloween, el Halloween, 
El ha, Halloween... hecho, ha hecho gordísimo. ¿no? <risa> el Halloween estaba en sold out, ¿vale? Eh, decía que traían más a la tarde, que trajeron más a la tarde, en fin. Muy mal, ¿eh? Muchísima gente comprando, muchísima gente, muchísimo movimiento, muchísima transacción y créeme que ese mueve mucha, muchísimo. mucha, mucha pasta. Mucho de mucho. Ese mueve mucha Pero pasta. Es muy, 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 muy grande. Muy no mañana mucho. Voy a los gatos, ¿eh? Isabel, otra cosa que muchísimo, el sueño que tiene aquí la peña, yo incluido. Vale. Así que nada, vamos a dejarlo por hoy. Ya lo iremos contando, mañana a ver cómo se da el día y en fin, grabaremos otro vídeo, esperemos que un poco más sobrios y despiertos, no, creo. que lo dudo. Familia, muchísimas gracias como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo, nos vemos en el tablero, chao. No se sabe siquiera la canción. Como dice Manuel del Agujero Joven, adiós. Vídeo patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda, tu tienda de juegos de mesa online. Thank <laughs> you.